নমস্কার কৃষি দর্শনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত বড়দিন নতুন বছর হিমেল শীতল উত্তরে হাওয়া পাতা ঝরা গাছ খেজুরের গুড় আর আহারে বাহারে পুলি পিঠে পায়ের সন্দেশ নলেন গুড় আগত মকর সংক্রান্ত তো একদম জমে খে কিন্তু শুধুমাত্র মিঠাই নয় বাঙালির অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে রোগীর পথ্য সর্বত্রই কিন্তু কই এবং মাগুর এই দুটি মাছের অবাধ বিচরণ তাই পশ্চিমবঙ্গের বাজারে এই দুটি মাছের চাহিদা এবং বাজার দর সবসময় পর্যাপ্ত কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এই যে এই দুটি মাছ চাষ করতে কিন্তু স্বল্প মূলধন স্বল্প ব্যবস্থাপনাই যথেষ্ট পরিচর্যাও লাগে যত সামান্য কই এবং মাগুর এই দুটি মাছকে জিওল মাছ বলা হয় কারণ এরা ফুলকার পাশাপাশি বায়বীয় ফুসফুসের সাহায্যে বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে বর্ষাকালে মাঠে ঘাটে কই মাছকে হেঁটে বেড়াতে দেখা যায় আর জল ভরা ধানি জমি হলো মাগুর মাছের আতুর ঘর তাই গ্রাম বাংলার মাছ চাষি ভাইরা বিশেষত মা বোনেরা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের পাশাপাশি যদি কিছুটা সময় ব্যয় করতে পারেন এই কই মাগুর চাষের ক্ষেত্রে তাদের স্বল্প ব্যবস্থাপনা স্বল্প মূলধনকে সম্বল করেই তারা এগিয়ে আসতে পারেন প্রয়োজন শুধু পর্যাপ্ত জলের যোগান এটুকু বলতে পারি তাদের স্বল্প পরিচর্যার মাধ্যমে কই মাগুর চাষে সাফল্য সুনিশ্চিত এতে যে শুধুমাত্র উৎপাদন বাড়বে বা প্রতিদিনের সরবরাহ বাড়বে তাই নয় বাড়বে তাদের আর্থিক সচ্ছলতা এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থান তাই আমাদের আজকের কৃষি দর্শনের বিষয়বস্তু স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে কই ও মাগুর চাষ আলোচনার জন্য আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি দুজন মাননীয় বিশেষজ্ঞকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন মাননীয় অধ্যাপক ডক্টর সুপ্রতিম চৌধুরী এবং শ্রীমতী মৌমিতা রায় সরকারকে নমস্কার আপনাদেরকে কৃষি দর্শনে স্বাগত আর সঙ্গে রয়েছেন আপনারা মানে আমার দর্শক বন্ধুরা আপনারাও কিন্তু আজকের আলোচনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে ওঠা দুটি ফোন নাম্বারে আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞরা দেবেন তার উত্তর তবে হ্যাঁ বন্ধুরা ফোন করবার সময় টেলিভিশনের ভলিউমটা মিউট করে তারপর কথা বলবেন চলে যাব আমরা আমাদের মূল আলোচনায় আমি প্রথমে চলে যাব সুপ্রতিম বাবুর কাছে আপনি আমাদেরকে একটু বলুন এই স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে চাষিরা মাছের সাথে যুক্ত মাছ চাষের সঙ্গে কি কি ধরনের কাজ করতে পারেন সেটা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলুন আসলে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি তো মূলত কৃষির উপর ভিত্তি করে এবং এই কৃষি কাজের মধ্যে মাছ চাষ হচ্ছে একটা একটা স্তম্ভ এবং যেখানে পশ্চিমবঙ্গের কথা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে যেখানে যে মাছে ভাতে বাঙালি বলা হয় স্বাভাবিকভাবে এখানে মাছের যা ডিমান্ড এবং স্বাভাবিকভাবে যে কোনো কাজ মাছের সাথে যুক্ত যে কোনো কাজের মাধ্যমে কিন্তু স্বনির্ভরতা আনা যায় ট্রেডিশনালি আমরা দেখেছি মাছ চাষের যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে রুই কাতলাম রিগেল মাছ চাষ বা চিংড়ি মাছ চাষ তেলাপিয়া বিভিন্ন রকমের মাছ চাষের যেরকম আছে ঠিক সেরকম মাছের প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি এবং রঙিন মাছ চাষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু হয়ে আসছে এবং কিন্তু স্বনির্ভরতা যখন এই কথাটা আমরা বলি তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমাদের মাথায় আসে যে মহিলাদের স্বনির্ভরতার কথা আচ্ছা তার একটা কারণ আছে কারণ গ্রামীণ অর্থনীতিতে চাঙ্গা তখনই হবে যখন মহিলারা স্বনির্ভর হয়ে উঠবে এবং মহিলারা যদি অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয় তবেই কিন্তু গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন হবে কারণ একটা বাড়িতে মহিলাদের মহিলারাই সব কাজ করেন ঠিক আছে বাচ্চা দেখা থেকে শুরু করে তাদের পুষ্টি কিভাবে আসছে সবকিছু তারাই করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা দেখেছি যে নাবার্ড উনিশশো সাল থেকে শুরু করে এবং উনিশশো সালে ভারত সরকার পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনার মাধ্যমে আমরা মহিলাদের কিন্তু ছোট ছোট গ্রুপ গঠন করে তাদের বিভিন্ন রকম মাছের কাজ মাছের সাথে যুক্ত বিভিন্ন রকম কাজ তাদের কাজে তাদের ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করে দিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি তাদের স্বনির্ভর করে তোলা এবং বর্তমানে যে বিপুল পরিমাণে এই ধরনের গ্রুপ কিন্তু এই মাছের বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত মূলত রোগীন মাছ চাষের কাজ করেন এবং খাদ্য প্রক্রিয়া মানে মৎস্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করেছে আজকে যে আলোচ্য বিষয় সেটা কিন্তু নতুন এবং নতুন বলতে আমি মহিলাদের ক্ষেত্রে বলবো কারণ তারা কিন্তু এই কাজটা করতে পারেন এবং এখানে রিটার্নসও খুব ভালো মানে ভালো প্রফিটও আসবে এখান থেকে আর আজকে আরেকটা কথা আমি বলতে চাই কিছুদিন আগে একটা ফিস ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল সেখানে আমি দেখেছি কিছু মহিলা গ্রুপ এসছে ধনেখালি ব্লক থেকে তারা কিন্তু খুব সুন্দর মাছের আঁচ থেকে বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার তৈরি করা সুতরাং মাছ সংক্রান্ত মাছের এবং শরীরের সবকিছু দিয়েই কিন্তু স্বনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব বলেই আমার মনে হয় সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের ভারত মাতা এবং সেখানে কিন্তু আমরা পুজো করি মা দুর্গার মা দুর্গার আরাধনা করি মা কালীর আরাধনা করি তাই মহিলার স্বনির্ভরতা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের অর্থনীতিকে 
আরো স্ট্রেংদেন করার জন্য অর্থনীতিকে আরো উন্নত করার জন্য তাই চলে যাব স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে জিওল মাছ চাষকে কেন প্রাধান্য দেবেন মহিলারা ম্যাডামের কাছে আমার প্রশ্ন এটা হ্যাঁ প্রাধান্য দেবার অনেক কারণ তো রয়েছে যেমন আজকাল আমরা দেখি মাছ চাষ খুবই লাভজনক এবং এই কই মাগুর মাছকে সাধারণত আমরা জিওল মাছ বলে জানি এবং জ্যান্ত অবস্থায় এগুলো বাজারে পাওয়া যায় বলে এর চাহিদা এবং দাম অন্যান্য মাছের তুলনায় বেশি এবং পুষ্টিগুণের যদি আমরা কথা বলি তো ভিটামিন ডি প্রোটিন তো রয়েইছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড পোনা মাছের চেয়েও কিন্তু বেশি এবং খুব অল্প সময় যে বাড়ির আশেপাশে যে পুকুরগুলো রয়েছে বা ডোবাগুলো রয়েছে অগভীর পুকুরগুলো রয়েছে যেমন বছরে ছ সাত মাস যেগুলোতে জল থাকে তিন থেকে ছ ফুট এরকম জল থাকে এই ধরনের গভীরতাতেই আমরা এই মাছগুলোর চাষ করতে পারি তাছাড়াও যেহেতু এগুলো বায়বীয় শ্বাস প্রশ্বাস চালাতে পারে ট্রান্সপোর্টেশন বা বিক্রি জাত করাতে এগুলো কোনো অসুবিধা নেই পাঁচ ছ মাসেই এরা বিক্রয়যোগ্য হয়ে ওঠে এবং আনুমানিক এক বিঘা একটি পুকুর থেকে আমরা পাঁচ ছ মাসের মধ্যেই মাগুর মাছ আমরা সাড়ে পাঁচশো থেকে সাড়ে সাতশো কেজি এবং কই মাছ তিনশো থেকে চারশো কেজি উৎপাদন করতে পারি বা কোন একজন বন্ধু ফোনের ওপারে অপেক্ষা করছেন হ্যালো বন্ধু কোথা থেকে বলছেন শুনেছি মাগুর মাছ চাষ করতে গেলে মুরগির ছাদ খাওয়ালে একটা গন্ধ বের হয় কি করবো আমি আচ্ছা আপনি সঙ্গে থাকুন আশা করি আমাদের আলোচনার মাধ্যমে আমরা উত্তরটা পেয়ে যাব আপনার প্রশ্নে চলে যাব সুপ্রতিম বাবু দেখুন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তো কখনোই আমি এটা আপনাকে বলছি না যে আপনি মুরগির ছাড়টা খাওয়ান প্রয়োজন পড়ে না কারণ আমরা যেটা বলছি যে একটা মাগুর মাছ চাষের পুকুরের জন্য তিন চার ফুট জল রাখতে হবে এবং আমরা বলি পরিপূরক খাদ্য দিতে যেটার মধ্যে শুকনো মাছ এবং রাইস ব্র্যান্ড বা চালের কুড়ো এই দুটো মিশিয়ে মন্ড করে আমরা পুকুরের কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় প্রত্যেক দিন একটা পাত্রে করে রাখতে বলি সেখানে কিন্তু এই ছাট খাওয়ানোর কোনো প্রশ্ন আসে না ঠিক আছে তো এই ধরনের যদি আপনি পরিপূরক খাদ্য দেন তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যাই আসবে না মানে গন্ধ ছড়ানো বা জল দূষণ হওয়া এই ধরনের সমস্যা আসার কথা নয় মুরগি ছাড় দেওয়ার দরকার প্রয়োজন নেই যে স্টকিং ডেন্সিটি বা আপনার যে পুকুরের সাইজটা আমি জানি না সেটা শোনা হয়নি আমাদের যাই হোক তা তাতে কতটা আপনি মাগুর মাছ ছাড়ছেন সেটা যে একটা বিষয় তার ওপর ডিপেন্ড করে তার যে বায়োমাস আছে যে যতটা সংখ্যা ছাড়ছেন তার ইন্ডিভিজুয়াল মাছের ওজনের সাথে যদি গুণ করে নেন আপনি ওজনটা পেয়ে যাবেন ধরা যাক যাই হোক দশ কিলো বা পনেরো কিলো ছাড়া হলো প্রথমে তার আমরা শুরু করবো এবার মাছকে খাবার দেওয়া তার দশ শতাংশ থেকে এবং আস্তে আস্তে পরবর্তীকালে আমরা একটু কমে আসবো সুতরাং এখানে মুরগির ছাড়টা কিন্তু জরুরি নয় মাছের বৃদ্ধির জন্য আচ্ছা এবার আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে এই কইও মাগুর চাষের জন্য কি রকম পুকুর নির্বাচন করা উচিত সেটা একটু বলুন হ্যাঁ এখন আমাদের যেহেতু এই চাষের যে মেয়াদটা খুবই কম হ্যাঁ যেমন কই মাছের ক্ষেত্রে চার পাঁচ মাসের মধ্যে আমরা ফসলটা তুলে ফেলতে পারছি মাগুর মাছের ক্ষেত্রে একটু বেশি সাত আট মাস লাগছে সুতরাং এমন কোনো পুকুর যেখানে আমরা সারা বছর জল পাচ্ছি না বা কোনো ডোবা যেখানে জল হয়তো থাকবে না অথবা খুব নোংরা হয়ে আছে যেখানে আমরা সাধারণ অন্যান্য মাছগুলো চাষ করতে পারবো না এই ধরনের পুকুর কিন্তু আমরা চয়েস করতে পারি এই কাজে এই এই ধরনের চাষের জন্য কয়েকটা বিষয় একটু লক্ষ্য রাখার আছে এক নম্বর হচ্ছে যে বর্ষাকালে যেন এ ধরনের কোনো পুকুর প্লাবিত না হয় কারণ আপনি আমরা শুরুতেই আপনিও বলেছেন কথাটা যে আমরা দেখেছি যে কই মাছ হেঁটে বেড়া তাই না তো স্বাভাবিক যদি প্লাবন হয় তাহলে তো এরা সব পুকুর ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাবে যেটা কিন্তু মাগুর মাছের ক্ষেত্রেও হয় প্রযোজ্য তো এই একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সব রকমের পুকুরে সব রকম মাছের পুকুরে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে রোদ্দুর পাওয়া এটা খুব জরুরি আর একটা হচ্ছে ওই মানে মিনিমাম যে জলের যে হাইটটা বলছি চার ফুট এটা খুব দরকার বা এর থেকে বেশি হলে কিন্তু একটা ক্ষতি আছে সেটা হচ্ছে এই ধরনের মাছ যেহেতু এদের রেসপিরেটারি সিস্টেম বা এয়ার ব্রিদিং ফেস আমরা বলি এরা কিন্তু বারে বারে ওদের নেচার হচ্ছে উপরে এসে অক্সিজেন নিয়ে আবার নিচে চলে যাবে যদি জলের হাইট এর থেকে বেশি হয় খুব বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এরা যে খাবারটা খাচ্ছে পরিপূরক খাদ্য তার থেকে বেশি এনার্জি লস করবে এই ওপরে ওঠা এবং নামার জন্য তাতে কিন্তু গ্রোথটা কম আসে সুতরাং এই 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 বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখে কিন্তু যে কোনো ধরনের পুকুরেই খুব বেশি হলে পয়েন্ট ওয়ান হেক্টার
मध्य पुक डायरेक्टरेट फिसरिज अंतर्गत विभिन्न ब्लके जो मत्स्य दफ्तर गुल प्राय बचर ही स्कीम गो इमेशन जेम टीएसपिर मध्यमे मागुर शिंग चारा वितरण स्वल्पमेदी दीर्घ मेदी लोन व्यवस्था रही है इच्छुक कृषक भाई बंधु संश्लिष्ट जो मत्स्य दफ्तर रही है क्षेत्र अनेक समय कि है ये पुक प्रस्तुति पर्व कि खामती कर फिली जो परवर्ती क्षतिकारक है तरह मध्य एक प्लावन होते प्लावित होते पुक तो ये फेंसिंग हाँ ये क्योंकि दरकार फेंसिंग जो शुरूते ही रखी चाषे शुरूते ही रखी तेल क्योंकि माँ बैरिए जा समस्या आसे ना एक नम्बर दो नम्बर हे विशेषकर समयटा शीतकाले कि है ये मेर कि रोग देखा जाए ये रोगगुल ठेकाते हैं और जेहतु जेहतु आप परिपूरक खाद्य देवार कथा बी खाद्य कत दी से क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट जो बसि खबर दिए फेला है तेल से पुकर नीचे जमे प्रचंड है एमोनिया तैरि है प्रचुर शुरू थे चून प्रयोग करते हैं पुके जाते रोग ना आसे जो रोग एसे थे क्योंकि ट्रिटमेंट बोलते पटाशियम पार्मैगनेट और लवण जले बारे बारे धुए नवा शोधन कर स्नान करान मागुर स्रोत बैशाख जो समय तो गाए एक पोका है जो पोकार बैर बोझा जाए ना कि पोकार बनान समय कि दिन जल मध्य दिए रखा है तक देखा जा गाए थे पोका बैरिए आसे ये पोका जाते ना तर प्रतरोधर व्यवस्था की करा जो पे चून प्रयोग साधारण भावे रोग पोटाशियम पार्मैगनेट टू पार्सेंट तरह लवण 
একটা বড় গামলা বা একটা বড় ভ্যাটের মধ্যে ওটাকে বানিয়ে তার মধ্যে মাছ মাছগুলো ওই যে জালের মধ্যে যখন মাছগুলোকে এক জায়গায় করে এনেছেন ওটাকে চুবিয়ে দেওয়া অথবা ওই জালের মধ্যেই যখন মাছগুলো আছে তার গায়ে ওটাকে ঢেলে দেওয়া এবার লব এই ধরন যে কোনো প্যারাসাইটিক ইনফেকশনের ক্ষেত্রে সবথেকে ভালো উপায় হচ্ছে এই লবণ আর পোটাশিয়াম পারমাইনের ট্রিটমেন্ট সবথেকে বেস্ট আচ্ছা আশা করি বন্ধু তার সমাধান পেয়ে গেছেন প্রশ্নে চলে যাব আমি ম্যাডামের কাছে আপনি একটু বলুন এই কই এবং মাগুরের চারা কোথায় পাওয়া যেতে পারে আচ্ছা এই প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলছি যে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের চালু করেছেন যার নাম মুখ এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি অনায়াসেই গুগল প্লে প্লে স্টোর থেকে পাওয়া যেতে পারে এবং বেনিফিশারি তার নাম খুব সহজেভাবেই নথিভুক্ত করাতে পারেন এবং এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আমাদের ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত তিনটি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রকে অন্তর্ভুক্ত করা আছে এবং এই অ্যাপ্লিকেশন থেকে যে যার সংশ্লিষ্ট জায়গায় গিয়ে কোনো কৃষক বন্ধু যদি তার প্রয়োজন অনুসারে চাহিদা অনুসারে কোশ্চেন করেন আমাদের যারা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন তারা তার সমাধান সূত্র দেবেন এছাড়াও ওয়াইল্ড চারার ক্ষেত্রে তো ওয়াইল্ড কালেকশন রয়েছে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে এছাড়াও আপনাদের কাছাকাছি যে ব্লক রয়েছে সেখানে মৎস্য দপ্তরে মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের সাথেও আপনারা যোগাযোগ করে কিন্তু জানতে পারবেন আমরা সময় একদম শেষের দিকে চলে এসেছি সুপ্রতিম বাবুর কাছে এবার কয়েকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নেব মাগুর চাষ এবং কই চাষ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলে দিন আমরা সময় শেষের পথে আমরা অলরেডি পুকুরে নির্বাচন তো করেই ফেলেছি আমাদের আলোচনার মধ্যে এটা এসছিলই আর আরেকটা কথা আমি বারে যেটা বলছি চুনের ব্যবহারের কথা তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের রুই কাতলাম লিগেলের যে পুকুরগুলো আমরা যেভাবে প্রস্তুত করে থাকি সেই একই রকম ভাবে এটা প্রস্তুত হবে তবে এখানে আমরা অন্তত সাত দিন আগে সাত দিন আগে আমরা ওই চুন এবং গোবর দিতে বলি তাতে কি হয় যে জু প্ল্যাংটন যেটা মাছটা খাবে সেই জু প্ল্যাংটনটা তৈরি হয়েছে এবং এর পরে হচ্ছে এবার স্টকিং এই যে কিছুক্ষণ আগে যে প্রশ্নটা ছিল যে চারা কোথা থেকে পাওয়া যাবে চারাটার কিন্তু যখন ছাড়বেন তখন কয়েকটা বিষয় দেখার আছে এক হচ্ছে যে মাগুর মাছের ক্ষেত্রে তার গায়ে যেন কোনো দাগ না থাকে কারণ এটা একটা সমস্যা তার গায়ে কোনো কাটার দাগ আছে বা কোনো ঘা হয়েছে তার মানে সে অসুস্থ আর ওর যে সুরগুলো আছে সেগুলো যেন প্রত্যেকটি সুর ইন্ট্যাক্ট থাকে তাহলে বুঝবেন মাছটা কিন্তু বা চারাটা হচ্ছে সুস্থ সুস্থ চারা হ্যাঁ সাধারণত আমরা চার পাঁচ গ্রামের সাইজের যে চারাটা থাকে যে মাছটা থাকে সেটাকে আমরা পুকুরে স্টক করি এবারে এবার চাষে চলাকালীন যে ঘটনাগুলো ঘটে তার মধ্যে দুটো বিষয় একটা হচ্ছে ফার্টিলাইজেশন তার মধ্যে আমি বলবো শুধু ওই চুনের ব্যবহারটা বিশেষ করে বলছি বারে বারে ওই চুনের ব্যবহারটা বিঘার প্রতি পাঁচ কিলো করে প্রত্যেক মাসে কিন্তু দিয়ে যেতেই হবে এবং এটা বাড়ানোও যেতে পারে দেখতে হবে যে আমার পিএইচটা কেমন আছে দেখতে হবে রোগ কীরকম ভাবে আসছে এছাড়া প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের জাল টেনে ওদের হেলথ কন্ডিশন দেখতে হবে প্রয়োজন পড়লে পটাশিয়াম পারমাগানেট এবং লবণের ট্রিটমেন্ট করতে হবে আর হচ্ছে পরিপূরক খাদ্য পরিপূরক খাদ্যের মধ্যে যেটা বিশেষ করে মাগুরের ক্ষেত্রে কিন্তু ট্র্যাশ ফিশের পরিমাণটা বেশি থাকে এবং সাথে হচ্ছে আপনার চালের কুরোটা অ্যাড করে নিতে হবে আর কই মাছের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার আপনি ইয়েও দিতে পারেন মাস্টার অয়েল কেকও দেওয়া যেতে পারে বা সর্ষের খোলও দেওয়া যেতে পারে এবং মাগুর মাছের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা রাতে বেশি খায় সুতরাং যা খাবার দিতে হবে এক কিলো খাবার দিলে তার নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিদিন দিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা আমরা কিছুদিন ধরে খুব শুনছি ভিয়েতনাম কই চাষ সম্পর্কে সেটা সম্পর্কে একটুখানি আমাদেরকে বলে দিন কই মাছের আমরা জানি তো কই মাছের দেখবেন বাজারে খুব কম ওঠে এবং স্বাভাবিকভাবে তার দামটাও বেশি কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে একটা কই মাছ পাওয়া যায় বেশ ভালো সাইজের হয় কিন্তু একটু মনে হয় ফ্যাকাশে কালারের এই যে মাছটা আমরা পাই বাজারে সেটাকে ভিয়েতনাম কুই আমরা বলে থাকি এবং এই চারাগুলো আসলে এই চারাটার খুব সহজে পাওয়া যায় মার্কেটে এখন পাওয়া যাচ্ছে বলে অনেক চাষি কিন্তু এই চাষের এটা নিয়ে অ্যাডপ্ট করেছে চাষ করছে তো চাষে আমি যেটা বললাম যে চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে যতটুকু বললাম সেটা কিন্তু করা সম্ভব আরেকটা একটুখানি বলি যে এই মাগুর মাছ বা কই মাছ পুকুরে চাষ করা ছাড়াও কিন্তু আমাদের সিমেন্ট ট্যাঙ্কেও চাষ করা সম্ভব এমনকি কেচ কালচার মানে যাদের কাছে ডোবা ছোট পুকুর ডোবা নেই অথচ তাদের বাড়ির পাশে বড় রিজার্ভার বিশেষ করে ধরুন পুরুলিয়ার মাকুড়া যেখানে রিজার্ভার অ্যাভেলেবেল সেখানে কিন্তু আমরা খাঁচা বানিয়ে 
এই ধরনের মাছ চাষ করতে পারি আচ্ছা তো এই যে পরিপূরক খাদ্যের কথা বলছেন এই সম্পর্কে কি আপনি আর কিছু বলতে চান চাষী ভাইদের উদ্দেশ্যে হ্যাঁ যেটা বারে বারে বললাম এই ধরনের মাছের যেহেতু পরিপূরক খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আমরা দিচ্ছি স্বাভাবিকভাবে কত কোয়ান্টিটিতে খাবারটা দেওয়া হচ্ছে এটা প্রত্যেকবার যেন সঠিকভাবে বুঝে দেওয়া হয় কারণ বেশি খাবার দিলে পারে ওটা নিচে পড়বে নষ্ট হবে অ্যামোনিয়া বেশি হবে চুনের প্রয়োগ আর হেলথ প্রপার হেলথ কেয়ার এবং এই পরিপূরক খাদ্য সঠিক পরিমাণে দেওয়াটাই হচ্ছে খুব দরকার অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের দুজন মাননীয় বিশেষজ্ঞদেরকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আশা করি আমাদের মাছ চাষী ভাইরা বিশেষত মা বোনেরা উপকৃত হয়েছেন জেনে যে কি করে কই মাগুর চাষ করে সাফল্য আসবে উৎপাদন বাড়বে এবং তাদের আর্থিক সচ্ছলতা এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থান বাড়বে সবাইকে মকর সংক্রান্তি তথা লড়ি ওরফে পঙ্গাল এবং মাঘ বিহু সর্বোপরি অর্ধকুম্ভের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের কৃষি দর্শন আপনারা আপনাদের মতামত আপনাদের প্রশ্ন আমাদেরকে চিঠি লিখে জানাতে পারেন কারণ এই সময়ের অল্প পরিসরে অনেক তথ্য রয়ে গেছে জানা আবার অনেক তথ্য রয়ে গেছে অজানা যেতে যেতে আমাদের ঠিকানা কৃষি দর্শন প্রযত্নে কেন্দ্র অধিকর্তা দূরদর্শন কেন্দ্র আঠারো বাই তিন উদয়শঙ্কর সরণি গলফ কিন কলকাতা পঁচানব্বই এছাড়া আপনারা আপনাদের প্রশ্ন বা মতামত আমাদেরকে ইমেল করে জানাতে পারেন আমাদের ইমেল আইডি কৃষি আন্ডার কলকাতা অ্যাট রেডিফ মেল ডট কম এছাড়া কৃষক বন্ধুদের জন্য রয়েছে চব্বিশ ঘন্টার চ্যানেল ডিডি কিষান ডিডি কিষানের ইমেল আইডিটা নোট করে নিতে পারেন ডিডি কিষান ডট কলকাতা অ্যাট জিমেল ডট কম আজকের কৃষি দর্শনের পর্যন্তই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি Thank you.